हे गर्ज वर्स अप आई होप यू आर डूइंग वेल सो और एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एस एस सी जई या पी एस यूज जैसे एग्जाम के लिए तो मैं थर्मोडाइनिक्स कम्पीट कर, करवा चुका हूँ एच एम टी कम्पीट करवा चुका हूँ आर एस सी कम्पीट करवा चुका हूँ फ्लूड मैकेनिक्स कम्पीट कर चुक करवा चुका हूँ मैक्सिम नंबर क्वेश्चन अबाउट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ हर सब्जेक्ट का जितना भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मुझे मिल सकता है आज हम शुरू करेंगे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सीरीज ऑफ वीडियोज होगा राइट right? डेली आपके लगभग 20 क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपका सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल और इसमें जो कास्टिंग है उस कास्टिंग का मैं थियोटिकल पोर्शन भी कवर कर चुका हूँ राइट right? मतलब एसिकली एम सी कवर कर रहा हूँ सो दैट वेरी सुन इतने कवर हो जाएगा कि आपका टोटल मैकेनिकल का मैं आपको एम सी देने वाला हूँ एक वीडियो में लगभग आपका मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड रहेगा ताकि कोई प्रिपरेशन कर रहा है एक वीडियो देखो प्रिपरेट प्रिपरेशन आपका हो गया so before going into the question let me share with you if you are preparing for एस एस सी जे और एच पी सी एल आर वी एन एल यू पी का जो भी एग्जाम होने वाला है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं अभी एच पी सी एल का एग्जाम होने वाला है हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइव फुल एंड टेस्ट सीरीज किसी ब्रांच से आप हैं इसी लिंक से आपको बाय करना है आपको और चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं मैकेनिकल से हैं सिविल से हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं बाय कर सकते हैं और इट्स ओनली वन फोर्टी नाइन रुपीज में सारा आपको फीचर्स मिलता है लाइक रैंक कितना आ रहा है आपका आ, कितने गलत कर रहे हैं कितने सही कर रहे हैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर कोई और टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट टॉप टेस्ट सीरीज डॉट कॉम अब चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर क्वेश्चन नंबर वन में क्या बताया गया है ग्रेफाइट मोल्ड्स आर जनरली यूज फॉर कंटिन्यूस कास्टिंग मैथड बिकॉज किसके लिए हम करते हैं तुम्हारे पास चार ऑप्शन है द मेटल्स वेट द मोल्ड स्लाइटली ओनली ए स्मॉल ऑफ लुब्रिकेटिंग वेल इज रिक्वायर सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग दे आर कंपेरेटिवली चीपर तो हमारे पास चार आगे ऑप्शन राइट वी आर फोर ऑप्शन तो पहले समझते हैं जो ग्रेफाइड मोल्ड्स है राइट right? uh, तो जनरली किसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड के लिए यूज करते हैं इसके से सेवरल न्यू हमारे पास रीजन है तो उसमें एक हो गया आपका जो वेट होता है वो कम होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है लो कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है हाई थर्मल uh, जो शॉक का रेजिस्टेंस क्या होता है हाई थर्मल होता है राइट right? और उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन तो इसमें है नहीं लेकिन और एक क्या है सेल्फ लुब्रिकेशन भी होता है इसलिए आंसर क्या क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाउंड्री क्रिसिबल इज मेड अप ऑफ क्रिसिबल मतलब क्या जहां पर मोल्टन मेटल को रखा जाता है तो फाउंड्री क्रिसिबल इस मेटेरियल का बनाते हैं जो इन जनरल क्या होता है बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा आपको पता है कि भैया उसमें मोल्टमेंट डालेंगे तो वो भी जो फाउंड्री कुर्सेबल है वो भी जो पॉट है एक तरह का वो भी क्या जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो यहां पर इनमें से हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है ग्रेफाइड का है इसलिए ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है उसको किस नाम से और जाना जाता है देखिए जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है उसका सेवरल नाम है राइट और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कास्टिंग मेथड है जो हम यूज करते हैं बेसिकली स्मॉल कंपोनेंट बनाने के लिए उसको यूज करते हैं राइट right? और इसका जो नाम बाकी जो नाम है आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी होता है लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग भी होता है और हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी होता है तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर अलब अलब दीज आएगा यानी कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इसमें नॉर्मली एम्प्लॉयड किया जाता है राइट right? देखिए क्या होता है इसमें हम बेसिकली जो एम्प्लॉयड करते हैं डाई कास्टिंग एम्प्लॉयड करते हैं राइट right? तो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए और इसमें जो प्रोडक्शन क्वान्टिटी होता है रेट जो होता है काफी अच्छा होता है राइट right? बट अगर समझेंगे आप डाई कास्टिंग के बारे में डाई कास्टिंग दो तरह का होता है एक क्या होता है आपका ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है और एक प्रेशर डाई कास्टिंग होता है अब यहां पर बात कर रहे हैं प्रेशर यहां आंसर क्या आएगा प्रेशर डाई कास्टिंग आएगा ऑप्शन डी लेकिन प्रेशर डाई कास्टिंग का भी दो पार्ट्स है ये क्या होता है 
हॉट डाइकस्टिंग होता है और एक क्या होता है कोल्ड डाइकस्टिंग हॉट डाइकस्टिंग जिसको बोलते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका लो होता है इसमें जो मेटेरियल हम यूज करते हैं टीन यूज टीन यूज करते हैं लेड यूज करते हैं जिंक यूज करते हैं यहां पर एक क्वेश्चन बनता है एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है स्टिकी होता है होता है इसीलिए जो आपका हॉट डाइकस्टिंग है उसमें एल्यूमिनियम हम यूज नहीं करते लेकिन कोल डाइकस्टिंग किसको बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट जहां पर मेटेरियल पॉइंट मेटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है तो इसका जो एप्लीकेशन अगर आप बोलेंगे कोल डाइकस्टिंग का तो क्या होगा आपका कार्बोरेटर हो गया ये सब चीज हम कर, जो ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं ये सब क्या करते हैं हम बनाते हैं बाय यूजिंग कोल्ड डाइकस्टिंग मैथड क्वेश्चन नंबर आई होप सो इट इज क्लियर फॉर यू ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये आपसे क्वेश्चन पूछा आ भी सकता है आगे की ओर ड्यूरिंग सोल्डरिंग आर्क इज आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन सोल्डर आयरन एंड टू बी सोल्डर सोल्डर आयरन बीट इज रेड हॉट ज्वाइंट एरिया मस्ट बी क्लीन एंड क्लोज फिटिंग मेटल इज हिटेड फॉर्म टॉप एज वेल एज बॉटम तो हमारे पास क्या आ गया जो सोल्डरिंग होता है राइट सोल्डरिंग क्या एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं मेटेरियल को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं राइट सो so, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है सोल्डरिंग में हमारे पास जो मेटेरियल होता है वो क्या होना चाहिए जो ज्वाइंट एरिया होता है वो क्लीन होना चाहिए और क्या होना चाहिए क्लोज फिटिंग होना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं सोल्डरिंग कर सकते हैं सो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या आ गया ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर ऑक्सीजन सिलेंडर किससे बनाते हैं कास्ट साइजन से बनाते हैं स्टील सिलेंडर्स और वेल्डेड स्ट्रक्चर डाई कास्टिंग और सिमलेस स्टील सिलेंडर देखिए यहाँ पर दो तरह का सिलेंडर क्वेश्चन आता है बेसिकली आपका एक गैस सिलेंडर आता है राइट वो वेल्डिंग से बनता है और एक आता है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर वो किससे बन वो किस तरह का होता है आपका सिमलेस स्टील सिलेंडर सिमलेस एक प्रोसेस होता है आपने वेल्डिंग में सुना होगा राइट उससे बनता है आपका क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज जनरली नॉट यूज इन वेल्डिंग ऑफ टोमियम वॉलिपडनम स्टील देखिये यूज करते नहीं बोल रहे नॉट यूज बोलता है तो यहां पर अगर बात करेंगे जो आपका क्रोमियम मॉलिबनम है राइट ये स्टील है राइट सो मतलब टाइप ऑफ स्टील है वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टील है अगर इसमें हम क्या करते हैं ऑक्सी ऑक्सीटिल ऑक्सी एसिटिल अगर यूज करते हैं तो यहां पर क्या करता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है राइट अब कौन क्रोमियम उससे वजह से क्या होता है क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है और इसके वजह से क्या होता है जो कोरोजन होता है रेजिस्टेंस जो करता है बेसिकली स्टील स्टील कोरोजन के अगेंस्ट वो जो उसका जो कैपेबिलिटी होता है वो घटता है राइट right? तो उसके वजह से क्या होता है कोरोजन होने के चांसेस रहता है मतलब क्या अगेन डिफेक्ट्स आएगा उसका जो लाइफ है घट जाएगा इसके वजह से हम क्या करते हैं इसको यूज नहीं करते हैं ऑक्सीएसिटिल को हम यूज नहीं करते हैं अगर वेल्डिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेटेरियल को क्वेश्चन नंबर नाइन प्लेन एंड बट वेल्स मे बी यूज ऑन मेटल्स अप टू अप्रोक्सीमेटली देखिए हर तरह का वेल्डिंग का एक प्रोसेस होता है और उसमें थिकनेस कितना हम ले सकते हैं उससे लेंगे क्या हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा क्रैक आ सकता है मतलब जिस पर्पस के लिए वेल्डिंग कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो नहीं पाएगा तो यहां पर आप बात करते हैं प्लेन और बट वेल्ड का तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है ऑप्शन ए क्या आ जाए करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर टेन क्या है द बॉन्डिंग ऑफ ए रबर शीट विद मेटल इज डन कैसे डन uh, मतलब कैसे उसको किया जाता है द बॉन्डिंग ऑफ ए रबर शीट विद ए मेटल इज डन किससे किया जाता है बेसिकली राइट right. इसको हम करते हैं बेसिकली एडेसिव बॉन्डिंग से मतलब ऑप्शन एडेसिव बॉन्डिंग क्यों बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से क्यों इसका यूज करते हैं बिकॉज रबर जो है अलग मेटेरियल का है और मेटल क्या है अलग मेटेरियल जब दो डिसमल डिसिमिलर मेटल मेटेरियल को हमें एड मतलब जोड़ना होता है तो उसमें क्या करते हैं एडहेसिव का यूज करते हैं सिमिलर को यूज जोड़ना है तो उसको हम क्या बोलते हैं कोहेसिव बॉन्डिंग बोलते हैं अगर डिसिमिलर है तो क्या बोलेंगे उसको एडहेसिव बॉन्डिंग बोलेंगे इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन सेरामिक टूल्स आर फिक्स टू टूल द फॉलोइंग प्रोसेस तो बेसिकली जो इसमें प्रोसेस जो यूज करते हैं ब्रेजिंग का यूज करते हैं राइट right. इसमें क्या होता है दोनों को फिक्स करते हैं और उसके बीच में से क्या करते हैं फिलर मेटेरियल डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जुड़ जाता है और एक बार जो फिलर मेटेरियल होता है उसका जो मेल्टिंग uh, पॉइंट होता है कम होता है ये सरामिक टूल से इसको याद रख लीजिएगा ये कभी कभी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है प्री हीटिंग इज असेंशियल इन वेल्डिंग प्री हीटिंग किया जाता है लेकिन किस तरह का मेटेरियल को जो फेरस नहीं होते नॉन फेरस होते हैं उसको प्री हीटिंग किया जाता है 
ताकि जो डिफेक्ट्स है वो उसमें कमी आ जाए डिफेक्ट्स ना आए राइट क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर थर्टीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इन फिलिंग इज प्रोपरली सपोर्टिंग द फाइल क्लीन फाइल सॉरी फर्स्ट ऑप्शन क्या है प्रोपरली सपोर्टिंग द फाइल सेकेंड ऑप्शन क्लीन फाइल फ्रीक्वेंसी थर्ड नॉट रब फिंगर ओवर फाइल ओके रब करो को दिक्कत आएगा लेकिन इसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है इन ऑप्शन में से तो हमारे पास क्या करना चाहिए क्लीन करना चाहिए फाइल को अच्छी तरीके से ताकि अच्छे से घिसे हो नहीं तो फायदा क्या है फिर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑन टंगस्टन क्रोवाइड कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रॉन कितने माइक्रॉन का होता है बेसिकली 0.8 पॉइंट एट टू जीरो पॉइंट एट माइक्रॉन का ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लू टॉप फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन ऑन एलॉय स्टील इज राइट तो बेसिकली अगर बात करेंगे जो फ्लूड का हम यूज करते हैं टर्निंग के लिए और मिलिंग के लिए अलॉय स्टील के लिए हम इसका यूज करते हैं सरप्राइज मिनरल इसलिए यूज करते हैं इसकी वजह से क्या होता है कटिंग प्रोसेस में हमारे लिए हेल्पफुल होता है इसलिए इसको यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द इरोजन ऑफ मेटल इज एसिव कैसे इरोजन ऑफ मेटल इजीव होता है तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता है जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग बोल रहे हैं ई जो बोलते हैं राइट इसमें क्या होता है बेसिकली स्पार्क होता है राइट स्पार्क वजह से क्या होता है जो वर्क सरफेस होता है उसमें क्या होता है आपका कटिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं कटिंग स्टार्ट होता है उसके वजह से क्या होता होता है तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन पूछा है एन एक्यूरेट लेथ इन इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज एक्यूरेट लेथ किसको बोलते हैं बेसिकली ग्रेड वन को क्या बोलते हैं एक्यूरेट लेथ बोलते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बी को ऑप्शन मान के चलते हैं लेकिन गलत है आंसर सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 आ गया व्हाट इज ब्लर ब्लर एक तरह का क्या होता है डिफेक्ट होता है इसको आप कंफ्यूज मत होना किसके साथ आपका बेसिकली ब्लिस्टर के साथ ब्लिस्टर किस में होता है कास्टिंग में होता है वो भी डिफेक्ट है और यहाँ पर ब्लर जो होता है एक तरह का डिफेक्ट बोल सकते हो या फिर एक तरह का बोल सकते हो हाँ डिफेक्ट ही बोलेंगे एक तरह का बट ये डिफेक्ट आराम से ठीक कर सकते हैं हम कहाँ पर इन केस ऑफ जो ये ब्लर है आप किस में होता है आपका मशीनिंग में होता है उसको हम फायर क्या कर सकते हैं फाइलिंग कर सकते हैं उसको मतलब सरफेस फिनिश को अच्छा कर सकते हैं बायोजिंग फाइल तो इसका आंसर एक शार्प पेज का होता है तो ऑप्शन डी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज इन ग्राइंडिंग व्हील तो हमारे पास जो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड यूज करते हैं बेसिकली जो बॉन्ड आपका ग्राइंडिंग होता है ग्राइंडिंग व्हील क्या करते हैं हम शार्प करते हैं किसी भी चीज को कोई भी हमारे पास जो भी टूल होता है तो उसको हम क्या किस तरह का आपका बॉन्ड बोलते हैं वीट्रीफाइड बॉन्ड बोलते हैं ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और ये काफी रिजिट होता है और काफी कॉमनली यूज करते हैं बेसिकली हम ग्राइंडिंग व्हील में इसको अच्छे से आप समझिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोरिंग कैन बी परफॉर्म बाय बोरिंग किससे कर सकते हैं लेथ से कर सकते हैं मिलिंग मिलिंग से कर सकते हैं राइट और बोरिंग मशीन से भी कर सकते हैं तो ऑप्शन डी क्या जाए करेक्ट आंसर लेकिन एक बात यहां पर याद रखने वाली बात है जो हम बोरिंग करेंगे बोरिंग मशीन से काफी अच्छा बोरिंग होगा लेथ से भी कर सकते हैं और आपका मिलिंग से भी कर सकते हैं बट अगर हम करते हैं आपका मिलिंग से बोरिंग तो उसका जो एक्यूरेसी होता है राइट वो काफी अच्छा नहीं होता है क्यों बिकॉज ऑफ रुक रुक के कटिंग प्रोसेस उसमें हम करना पड़ता है राइट मतलब वन गो में बोरिंग नहीं कर पाते हम इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसको आप याद रखिएगा और मैंने आपका लिंक भी शेयर कर दिया नीचे एच पी सी एल का और एस एस सी जी का टेस्ट जरूर बाय करिएगा फॉर योर बेटर प्रिपरेशन थैंक यू वेरी मच सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय